Hi everyone. In this video, we will talk about knowledge representation. Knowledge is the fact that we have a lot of facts, information, and we have a lot of information. Knowledge is the fact that we have a lot of information. Now, we will talk about the knowledge of the fact that we have a lot of information. We will talk about the knowledge of the fact that we have a lot of information. இதல்லா எங்க ச்டோராக இருக்கும் நம்லுடம் மமரில ச்டோராக இருக்கும் இதை மதிரி நம் கிரியேட் பண்டிரா intelligent மேசினுக்கும் இது மதிரியான் knowledges எல்லாம் தேவப்படுது அப்பதா அது perfect human மதிரியே decision make பண்ண முடியும் இப்போ இந்த knowledge நம் எப்படி நம் மேசினுக்கு ச்டோர் பண்ணலாம் அப்படின் பார்த்தீங்கனா அதை வச்சி நம்ம general facts எல்லாம் அந்த மேசின்கு ச்டோர் பண்டிரும் for example self-driving car எடுத்துக்கிறும் அப்படினா அது என்ன பண்ணும் roadல என்ன விஷயங்களலாம் நடக்குது அப்படிங்கிரத ஒரு sensor முலமா அது first sense பண்ணும் for example இப்பு ஒரு speed breaker பார்க்குது அப்படினா அது என்ன பண்ணும் next knowledge baseல ச்டோராக இருக்கு குடிய அந்த knowledge எப்பை இப்போம் இந்த speed breaker பார்த்த உனே அது என்ன action perform பண்ணனும் stop பண்ணனுமா இல்லனா slow பண்ணனுமா இத வந்து இதில search பண்ணி தெரிஞ்சுகிடும் அது base பண்ணி decision make பண்ணும் இதுத்தான் the knowledge representation அப்படின் நம்ம சொல்லும் இந்த knowledge represent பண்ணிருதுக்கு என்ன ways லாம் use ஆகுது அப்படின் பார்த்தீங்கனா propositional logic first order logic rule based system semantic networks frames, script, இதல்லா மூலமா, the knowledge நம்ம, அந்த machineல represent பண்ணலாம். இந்த விடியுல நம்ம பாக்கப் போரது, இந்த propositional logic பத்திதாம். இந்த propositional logic ஏ யூஸ் பண்ணி, எது represent பண்ணலாம் அப்படின் பாத்தீங்கனா, general facts நம்ம represent பண்ணலாம். அது true ஆம் ஒருக்கலாம், false ஆம் ஒருக்கலாம். true or false statement represent பண்ணிருதுக்குதான், இந்த propositional logic use ஆகுது. true statement அவ்டின் எடுக்கும் ஓது இந்த example பருங்க there are seven days in a week இது கண்டிப் பற்று தான் இந்த statementையும் represent பண்ணலாம் the sun rises from west இது வந்து wrong ஆன ஒரு statement இது குட இதில் represent பண்ணலாம் ஆனா எது மாதிரியான state இதில் represent பண்ண முடியாது அவ்டின் பத்திங்கனா question கேக்கிற மதியான statements அதாவது how are you what is your name where are you இது மாதிரியான statements அல்லாம் இதில் represent பண்ண முடியாது இது நம்ம boolean logic அப்படின்னும் நம்ம சொல்லாம் என்ன symbolsலாம் இந்த propositional logicல use ஆகுது அப்படின் பார்த்தீங்கனா A, B, C, P, Q, R இன்னும் நமல்க்கு தேவியானே எந்த symbols நாலும் நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம் அது கப்பிரமா connectives என்னலா use பண்டுராங்க அப்படின் பார்த்தீங்கனா and, or, not, implies and double implication இது மாதிரியான connectives அல்லாம் இந்த propositional logicல use பண்டுராங்க இந்த connectives அதா இதில் எழுதி இருக்கும் இதில்ல மேன் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது and or symbol அப்படுமா not அப்படுமா if then அப்படின் வந்திச்சு நாம் நம்ம வந்து implies இந்த symbol use பண்டுரோம் if and only if இது மாதிரியான statement வந்திச்சு நாதுக்கு double implication symbol நம்ம use பண்டுரோம் Example பார்க்கலாம் Peter can play tennis இது வந்து ஒரை ஒரு statement அப்போ நமா எந்த symbols நாலும் use பணிக்கலாம் P யும் use பணிக்கலாம் A யும் use பணிக்கலாம் எது வேண்ணாலும் use பணிக்கலாம் நமங்க P அப்படின் represent பணிருக்கும் Peter cannot play tennis இதில் என்ன வருது cannot அப்படின் வருது அப்போ நமா என்ன symbol use பண்டுரும் என்ன connect to use பண்டுரும் negation negation P Next statement பார்த்தீங்க அப்படினா, Peter can play tennis and badminton. அப்போ இதில் இரண்டு statement வருது, Peter can play tennis இங்கு ஒரு statement உம் Peter can play badminton இங்கு ஒரு statement, இரண்டு statement இல்ல வருது. அப்போ நம்ம் இந்த first statement P நிடுத்துக்குரும் second Q நிடுத்துக்குரும் என்ன connective இதில் வருது and அப்போ நம்ம் use பண்ண வேண்டிய connective இந்தது அப்போ, P and Q நியுச் பண்ணிருக்கும். 
நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பீட்டர் கேன் பிளே டென்னிஸ் ஆர் பேட்மிண்டன் அப்போ இதே சேம் தான் இதுல என்ன கனெக்டிவ் யூஸ் ஆகணும் ஆர் இப்போ பி ஆர் கியூ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இஃப் பீட்டர் கேன் பிளே டென்னிஸ் தென் ஹி கேன் பிளே பேட்மிண்டன் இப்போ இதுல இஃப் வருது தென் வருது அப்ப என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் P implies Q. Next, Peter can play tennis if and only if he can play badminton. Apo if and only if vandhichna, P double implication Q. Idu madri thaa namma propositional logic la English statement ta namma represent pannu. Idu kaana truth table namma paakla. Idu vandhu P. அண்ட் இது வந்து கியூ இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பி அண்ட் கியூ இதில் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரூவாக தான் கன்க்ளூட் பண்ணும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாகவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஃபால்ஸ்னு கன்க்ளூட் பண்ணும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸாகவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாகவும் இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ்னு கன்க்ளூட் பண்ணும் ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ்னு கன்க்ளூட் பண்ணும் பி ஆர் கியூவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாகவும் செகண்ட் ஃபால்ஸாகவும் இருந்துச்சுனாலும் ட்ரூ தான் ஃபஸ்ட் ஃபால்ஸாகவும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ தான் ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் பி இம்ப்ளைஸ் கியூவில் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாருங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்னு கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாகவும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸாகவும் இருந்துச்சுன்னா இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன வருதோ அதை தான் இது கன்க்ளூட் பண்ணும் ஃபால்ஸ்னு இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸாகவும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாகவும் இருந்துச்சுன்னா இதோட செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அப்போ இந்த ட்ரூவை தான் அது கன்க்ளூட் பண்ணும் ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் ட்ரூ தான் பி டபுள் இம்ப்ளிகேஷன் கியூவில் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தாலும் ட்ரூ தான் ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருந்தாலும் ட்ரூ தான் ஒன்று ட்ரூவா ஒன்று ஃபால்ஸா இந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்துச்சுன்னா ரெண்டுக்குமே நம்ம ஃபால்ஸ்னு போடுறோம் நெகேஷன் பி நாட் பி இதை எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ அப்படின்னு அப்படி மாற்றி எழுதுறோம் இதுதான் ப்ரொபோசிஷனல் லாஜிக் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ப்ரெடிகேட் லாஜிக் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ